నమస్తే అండి మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫేర్స్ వారిగా పదహారు ఫిబ్రవరికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫేర్స్ మనం డిస్కషన్ చేసుకుంటున్నాము దానిలో భాగంగానే మనకి ముఖ్యంగా ఈరోజు ప్రధాన అంశాలుగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఐదు వందలు జనాభా మించినటువంటి తండాలని ఆవాస హ్యాబిటాట్స్ ఆవాసాలు అంటే హ్యాబిటాట్స్ ఈ ఆ తండాలని ఆవాసాలని గ్రామ పంచాయతీలుగా చేయనున్నట్లు దీనికి జిల్లా నుండి ప్రతిపాదనను పంపిన పంపాలని చెప్పేసేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పడం జరిగింది అంటే గతంలో వీటికి అవకాశం లేదు సో ఐదు వందల మించిన జనాభా ఉన్నటువంటి ఏ ప్రాంతం అంటే గిరిజన ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి తండర్ కావచ్చు ఆవాసాలు కావచ్చు ఒకవేళ ఆ జనాభా ఐదు వందలు మించితే వాటికి గ్రామ పంచాయతీ హోదా ఇవ్వనట్లు దానికోసం జిల్లా నుంచి ప్రతిపాదన వస్తే ఆ ప్రతిపాదనని మన వాళ్ళు క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తారండి ఓకే అండి నెక్స్ట్ ముఖ్యంగా నెక్స్ట్ పదం ఏంటంటే ముక్తియాలు అండి ముక్తియాల ఎత్తిపోతల పథకం ఈ ముక్తియాల ఎత్తిపోతల పథకం ఏంటంటే ముఖ్యంగా దీనికి సీఎం చంద్రబాబు గారు మనకి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే నాగార్జున సాగర్ లెఫ్ట్ కెనాల్ ద్వారా డివిఆర్ బ్రాంచ్ ఉపకారం నుంచి వచ్చేటువంటి వాటర్ అనేది రైతులకు సరైన సరైన సమయంలో నీరు అందక ఆ ప్రాంతంలో చుట్టుపక్కల ఉన్న రైతులు మొత్తం పూర్తిగా కూడా ఆ యొక్క టెండిపోతుందని చెప్పేసేసేసి దానిలో భాగంగానే మనకి ఇక్కడ సంబంధించి దీంట్లో ఆ సాగర్ నుంచి వచ్చేటువంటి వాటర్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో నుంచి వచ్చేటువంటి టూ పాయింట్ టూ సెవెన్ టీఎంసీ వాటర్ ఏదైతే ఉందో అండి ఆ టీఎంసీ వాటర్ని అండి ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా మామూలుగా కాలువల ద్వారా మళ్ళించి కాలువల ద్వారా మళ్ళించి ఆ ప్రాంతం అంటే ఈ వాటర్ ద్వారా ముఖ్యాల ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా ముప్పై ఎనిమిది వేల ఆరు వందల ఇరవై ఏడు ఎకరాల ఆయుకట్టును స్థిరీకరించున్నారు ముప్పై ఎనిమిది వేల ఆరు వందల ఇరవై ఏడు ఎకరాల ఆయుకట్టును స్థిరీకరించనున్నారు ముప్పై ఎనిమిది వేల ఆరు వందల ఇరవై ఏడు ఎకరాల ఆయుకట్టును స్థిరీకరించనున్నారు ఓకే అండి సో అంటే ఇక్కడ ముక్తియాల పథకం అనేది ఎత్తిపోతల పథకం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఇక్కడ కొత్తగా ఇటువంటి నాగార్జున సాగర్ లెఫ్ట్ కెనాల్ ద్వారా లబ్ధి పొందినటువంటి రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి సంబంధించింది ఓకే అండి అలాగే నెక్స్ట్ వ్యవసాయానికి తొమ్మిది గంటల విద్యుత్ అండి ఏ టైప్ ఆఫ్ విద్యుత్ అంటే ఉచితంగా ఎవరండి ఉచితంగా గతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు ఏడు గంటల విద్యుత్ విద్యుత్ని ఇస్తున్నారు ప్రస్తుతం ఈ ఏడు గంటలని తొమ్మిది గంటలను చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదన పెట్టింది అట్ ద సేమ్ టైం ఇలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు ఏదైతే తొమ్మిది గంటలని అండి ఏదైతే తొమ్మిది గంటల ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తున్నారో ఆ ఉచిత విద్యుత్ ఆ ఉచిత విద్యుత్ ద్వారా సుమారుగా పదిహేడు పాయింట్ ఎనిమిది ఐదు లక్షల పంపు సెట్లు అండి పంపు సెట్లు లబ్ధి పొందిన అంటే పంపు సెట్లు అంటే మనకి పొందాలి ఎవరైతే ఉన్నారో రైతులు వాళ్ళకి సంబంధించి వీటిని లబ్ధి పొందుతున్నారండి దానివల్ల ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు మనకి ఇంత మిలియన్ యూనిట్ల విద్యుత్ అనేది అండి విద్యుత్ దీనిపై ఖర్చు అవడం జరుగుతుందండి ఉచిత విద్యుత్ సంబంధించి అయితే ఈ స్టాటిక్ డేటా అయితే ఏ రాదు కానీ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి సుమారుగా పదిహేడు లక్షల మంది పంప్ సెట్లు ఉన్నటువంటి రైతులు బాగుపడుతున్నారని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పడం జరిగింది అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం వివిధ వర్గాల వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వివిధ వర్గాల వారు అంటే బీపీఎల్ బిలో పవర్టీ లైన్ కుటుంబాలు బిలో పవర్టీ లైన్ కుటుంబాలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో పాటు వృత్తి పని అండి వృత్తి పని వారు వృత్తి పని వారు అంటే మనకి చేతి వృత్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి సంబంధించిన పని పరివారు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి సంబంధించి కొంతమందికి గవర్నమెంట్ కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఇచ్చింది గవర్నమెంట్ కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఇచ్చింది సో ఈ గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి బెనిఫిట్స్ని ఎలా ఇచ్చారంటే విద్యుత్ ద్వారా ఇచ్చారా విద్యుత్ ఏంటంటే ముఖ్యంగా రజక వృత్తి చేసే వారికి లాంటి పని సంబంధించి నూట యాభై యూనిట్ల వరకు అండి నూట యాభై యూనిట్ యూనిట్ల వరకు ఉచిత ఉచిత్ని అందించనున్నారు అలాగే స్వర్ణకారులు ఎవరైతే ఉన్నారో స్వర్ణకారులు అంటే బంగారం చేసేవారండి వారికి వంద యూనిట్ల వరకు అవకాశం కల్పిస్తున్నారు అలాగే ఎంబీసీ వర్గాల వారికి కూడా ముఖ్యంగా వంద యూనిట్లు ఉచిత విద్యుత్ని అందించున్నారు ముఖ్యంగా ఈ రోజు ఇచ్చిన ప్రతిపాదనలను పరిశీలించుకున్నట్లయితే రజక వృత్తికి నూట యాభై యూనిట్లు స్వర్ణకార వృత్తి వారికి వంద యూనిట్లు ఎంబీసీ వర్గాల వారికి వంద యూనిట్లు ఇవ్వనున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు ప్రకటించడం జరిగింది అలాగే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంటే వచ్చేసి మనకి యూత్ ఫర్ ఆంధ్ర ఇది క్రీడా శాఖ సంబంధించి ఒక మంత్రి అయినటువంటి కొల్లు రవీంద్ర గారు దీన్ని ప్రతిపాదన తీసుకురావడం జరిగింది ప్రభుత్వం తరఫున ఈ యూత్ ఫర్ ఆంధ్ర అనే కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే ఇప్పటి వరకు 
సంక్షేమ పథకాలు ఏవైతే అమల్లో ఉన్నాయో ఆ సంక్షేమ పథకాలు అమల్లో భాగంగా అండి యువతని వాటిలో అండి యువతను వాటికి భాగస్వామ్యం చేయడం అంటే సంక్షేమ పథకాల్లో యువతను భాగస్వామ్యం చేయడం వరకు యూత్ ఫర్ ఆంధ్ర అనే కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు చేపడుతున్నారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి అండి యూత్ ఫర్ ఆంధ్ర కార్యక్రమం దేని కొరకు అంటే సంక్షేమ పథకాలలో యువతను యువతను భాగస్వామ్యం చేయడం అది మెయిన్ పాయింట్ అండి అలాగే నెక్స్ట్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బొబ్బిలి మున్సిపాలిటీకి అండి మెప్ప మున్సిపాలిటీ ఏరియా డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి ఏదైతే ఉందో దానికి స్వచ్ఛత ఎక్సలెన్స్ అవార్డు రావడం జరిగింది అండి విజయనగరం జిల్లా బొబ్బిలి గ్రా బొబ్బిలి ప్రాంతానికి స్వచ్ఛత ఎక్సలెన్స్ అవార్డు రావడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఇది రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి కానీ అత్యుత్తమ పని కనబరిచినందుకు గాను ఈ ఈ ప్రాంతానికి రావడం జరిగింది ఈ బొబ్బిలి ఎక్కడ ఉందండి విజయనగరం జిల్లాలో ఉంది అలాగే నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి ప్రభుత్వం సంబంధించి ఏపీ ఐఎల్ఐపి టూ ప్రాజెక్ట్ని ఇటీవల చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రాజెక్ట్ సీఎంగా ప్రారంభించున్నారు ఇదేంటంటే దీన్ని ఐఎల్ఐపి అంటే ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ నీటి పారుదల జీవన పారుదల జీవన పారుదల అభివృద్ధి పథకం అండి జీవన జీవనోపాధుల అభివృద్ధి పథకం నీటి పారుదల జీవనోపాధులు జీవనోపాధి అంటే లైవ్లీహుడ్ అండి జీవన ఉపాధులు అంటే లైవ్లీహుడ్ అంటే ఇరిగేషన్ లైవ్లీహుడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండి అంటే ఇరిగేషన్ లైవ్లీహుడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాము ఇది సంబంధించి సుమారుగా జపాన్ అభివృద్ధి సంస్థ ఏదైతే ఉందో జైకా దీనికి ఆర్థిక సహకారం అందిస్తుంది దీంట్లో జైకా వాటి ఏంటంటే సుమారుగా ఈ పథకానికి రెండు వేల కోట్లు కేటాయించున్నారు ఈ పథకానికి రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు కేటాయించున్నారు దానిలో ఎనభై నాలుగు శాతం నిధుల మొత్తాన్ని కూడా జైకా వారిస్తున్నారు అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారు పదిహేను శాతం నిధుల్ని వాటిలో కేటాయిస్తున్నారు అయితే ఈ జైకా పథకం జైకా వారు చేపట్టేటువంటి ఏపీ ఐఎల్ఐపి పథకం ఏదైతే ఉందో రెండో దశ ఆ దశకి సంబంధించి సుమారుగా రెండు లక్షల రైతు కుటుంబాలు లబ్ధి చేయకుండా ఉన్నాయి రెండు లక్షల రైతు కుటుంబాలకి లబ్ధి పొందనున్నారు అయితే దాంతోపాటు ఈ ఇక్కడ మనకి ఇంకొక ముఖ్య పాయింట్ ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటంటే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రైతుల యొక్క తలసరి ఆదాయాన్ని ఈ ఏడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రైతుల యొక్క తలసరి ఆదాయాన్ని ఇరవై ఐదు శాతాన్ని పెంచడం కోసం ఈ ప్రాజెక్టులు చేపట్టడం జరిగింది అలాగే వ్యవసాయంలో యాత్రీకరణ అనేది ఇది ఒక పాయింట్ సో మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్వశ్చన్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఎక్కువగా మనకి ఇచ్చినటువంటి నూతన సిలబస్ ఏదైతే ఉందో ఆ సిలబస్ ఆధారంగా మనం డిస్కషన్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ సిలబస్ని బేస్ చేసుకుని మనం వెళ్ళాలి సో ఆ సిలబస్లో ఎలా అడుగుతున్నాడు అయ్యా అంటే ఎలా అడుగుతున్నాడు ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఏపీఎల్ ఐఎల్ఐ ఏపీ ప్రాజెక్ట్ టూకి సంబంధించి ఎక్కడైతే మనం ఫోకస్ చేయాలో ఫోకస్ చేయాలి ఎందుకంటే ఆ ఖర్చు ఇదంతా వేస్ట్ మనకి లోపల ఇంటర్నల్ మ్యాటర్ వాడు ఎంత పెట్టాడు ఎందుకు పెట్టాడు మనకు అవసరం కానీ ఇటు ఒకవేళ అయితే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ దీన్ని చూసుకుంటే ఇంతవరకు అవసరం అవుతుంది అసలు దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటని ప్రధానంగా మనకి చూసుకున్నట్లయితే ముఖ్యంగా తలసరి ఆదాయం ఇరవై ఐదు శాతం పెంచడం అలాగే వ్యవసాయంలో యాంత్రీకరణ ఇది ఒక పాయింట్ అండి అలాగే నెక్స్ట్ ఏపీ ఐఐ ఏటీపీ ఏపీ ఐఐ ఏటీపీ ఇంకొక పథకం సమీకృత సాగునీరు వ్యవసాయ పరివర్తన పథకం పరివర్తన పథకం ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇరిగేషన్ అగ్రికల్చర్ పరివర్తన ప్రోగ్రామ్ అండి పరివర్తన అంటే మనకి ఇది మూర్తిగా అభివృద్ధి చెందడానికి సంబంధించింది ఇది ఎక్కడ ప్రారంభిస్తుందంటే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఊరు చెరువు అండి ఊర చెరువు ఊరు చెరువు కదండి ఊర చెరువు ఇది జగ్గేపేట ప్రాంతంలో కృష్ణా జిల్లాలో జగ్గేపేట ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేయనున్నారండి ఏర్పాటు చేయనున్నారు ముఖ్యంగా రైతులకు సంబంధించి రెండు లక్షల ఇరవై ఆరు వేల ఐదు వందల ఎకరాలకు సంబంధించిన రైతులు ఆయుధాలకు సంబంధించి దీన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు ముఖ్యంగా ఈ పథకం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే వెయ్యి చెరువుల ద్వారా రెండు లక్షల ఇరవై ఆరు వేల ఐదు వందల యాభై ఆరు ఎకరాల ఆయుకట్ని స్థిరీకరించనున్నారు వెయ్యి చెరువుల ద్వారా రెండు లక్షల ఇరవై ఆరు వేల ఐదు వందల యాభై ఆరు ఎకరాల చెరువుని ఆయుకట్ని స్థిరీకరించనున్నారు అలాగే రెండు లక్షల కుటుంబాలకు రైతుల కుటుంబాలకు దీని ద్వారా లబ్ధి పొందనున్నారు అలాగే వ్యవసాయ నీటి ఉత్పాదకాలను ఇరవై ఐదు శాతం పెంచనున్నారు చాలా చాలా బాగా అండి వ్యవసాయ నీటి ఉత్పాదకాలను ఇరవై ఐదు శాతం పెంచనున్నారు చేపల ఉత్పాదకతను ప్రొడక్టివిటీని ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ పెంచడం జరుగుతుంది ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ని పెంచడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకు విషయం ఏంటంటే ఈ పథకాలకు సంబంధించి ఇప్పుడు ఏదైతే మనం లాస్ట్లో ఈ స్టార్ మార్క్స్ పెట్టామో అక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ ఇదంతా కూడా మనకి కరెంట్ టాపిక్ సంబంధించి కాబట్టి 
ఇంట్లో నుంచి మనకు క్వశ్చన్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే దీనికి సంబంధించి ఇటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఇప్పుడే గవర్నమెంట్ వారు తీసుకున్నారు కాబట్టి నిర్ణయం తీసుకున్నారు కాబట్టి ఆల్రెడీ ప్రారంభించారు కాబట్టి దీన్ని మనం చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సో ఇది మనకి పదహారు సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ సో మ్యాక్సిమం ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి మీరు మరి ఏ ఛానల్ కానీ మరి ఏ బుక్ కానీ మరి ఏ ఇతర ఇతర అవసరానికి లేకుండా మ్యాక్సిమం మీకు అందించగలుగుతున్నాను జాగ్రత్తగా ఫాలో అయ్యి సక్సెస్ అవ్వండి